ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പോലെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം മൈ നെയിം ഈസ് റംഷാ വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് എയുടെ വരുമാനം ബിയുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ വരുമാനം എയുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ് എയുടെ വരുമാനം ബിയുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബിയുടെ വരുമാനം എയുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് ഇപ്പോൾ എയുടെ വരുമാനം തന്നിട്ടില്ല ബിയുടെ വരുമാനം തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ബി എയുടെ വരുമാനം ബിയുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ശതമാനത്തിന് കണക്കൊന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നൂറായിട്ട് കണക്കാക്കാം നൂറിൽ നിന്നും നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം കാണാം പിന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയുടെ വരുമാനം തന്നിട്ടില്ല ബിയുടെ വരുമാനം തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബിയുടെ വരു എയുടെ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബിയുടെ ബിയേക്കാൾ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബിയുടെ വരും ബിയുടെ വരുമാനം നമുക്ക് നൂറെന്ന് എടുക്കാം നൂറ് ബിയുടെ വരുമാനം നൂറ് ആണെങ്കിൽ എയുടെ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം നൂറിന്റെ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം കൂടി കൂടിയതാണ് എയുടെ വരുമാനം അപ്പൊ എയുടെ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നൂറുണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ഈ നൂറിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം നൂറിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപതാണ് നൂറിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറാണ് പ്ലസ് അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതും കൂടിയും കൂടിയാണ് ബിയുടെ വരുമാനം ടോട്ടൽ എയുടെ വരുമാനം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ബിയുടെ വരുമാനം നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സംഭവം കിട്ടി ഇനി നമ്മോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ബിയുടെ വരുമാനം എയുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം കാണാം എ മൈനസ് ബി എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ആയിരിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് വെട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് കിട്ടിയാണ് ഈ മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് ആയിരിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ആയിരിക്കണം അഞ്ച് എത്രയാണ് മുപ്പതിൽ അഞ്ച് ആറ് പ്രാവശ്യം അറുപത് ശതമാനമാണ് എയുടെ വരുമാനം ബിയുടെ വരുമാനം ബിയുടെ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നൂറാണ് എയുടെ വരുമാനം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് അപ്പോൾ ബിയുടെ വരുമാനം എയേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം അറുപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസ് നൂറ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അറുപതാണ് അറുപത് ശതമാനം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ലഘൂകരിക്കാൻ പറഞ്ഞുള്ളത് രണ്ട് റസ് ടു ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് റസ് ടു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ അറിയണമെങ്കിൽ കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് റസ് ടു ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് റസ് ടു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ക്യൂബാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എ റേസ് ടു നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്
ഇൻറ്റു രണ്ട് എറേസ് ടു മൂന്ന് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനായിട്ടുള്ള ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എറേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എറേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എറേസ് ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എറേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എറേസ് ടു അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് രണ്ട് എറേസ് ടു എട്ട് അപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ രണ്ട് എറേസ് ടു എട്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹരി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നീട് തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററും അതിനുശേഷം കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും പത്ത് കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു ഇപ്പോൾ അരി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഏത് ദിശയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അരി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നീട് തെക്കോട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററും അതിനുശേഷം കിഴക്കോട് തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും പത്ത് കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഹരി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഏത് ദിശയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയുന്ന ദിശയെക്കുറിച്ച് വളരെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം വരയ്ക്കുക അതിൽ ന്യൂസ് എന്ന് എഴുതാം എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ന്യൂസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അരിയുടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അസ്യം ചെയ്യാം എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അരിയുടെ വീട് അരി എവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇറന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട് നടന്നു വടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് നടന്നത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് നടന്ന് ഇനി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും പടിഞ്ഞാറോട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത സൈഡിലേക്കാണ് പടിഞ്ഞാറ് വരുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ എത്ര പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്ന് പിന്നീട് തെക്കോട് തിരിഞ്ഞ് തെക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ട് താഴേക്ക് അപ്പോൾ തെക്കോട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്നുള്ളൂ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് അതിനുശേഷം കിഴക്കോട് തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും പത്ത് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് കിഴക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ അതേ ഇവിടെ വരുന്ന അതേ കിലോമീറ്റർ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അരി ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അരി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഏത് ദിശയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ അരി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഏത് ദിശയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് സൗത്തിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അരി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മുകളിലേക്കാണ് മുകൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അരി നിൽക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഏത് ദിശയിലാണ് അരി നിൽക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അരി ഈ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോർത്ത് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ വടക്ക് ദിശയിലാണ് അരി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്തത് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വടക്കാണ് വടക്കാണ് അരി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഏത് ദിശയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ വടക്ക് ദിശയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പതിനാറ് പേർക്ക് ഒരു ദിവസം ഏഴ് മണിക്കൂർ വെച്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനാല് പേർക്ക് ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് പൂന്തോട്ടം നിർമ്മാണ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണ്ടിവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വേണ്ടി പറയാം പതിനാറ് പേർക്ക് ഒരു ദിവസം ഏഴ്
അപ്പൊ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് എം വൺ ആളുകൾ എച്ച് വൺ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഡി വൺ ദിവസം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ജോലി എം ടു ആളുകൾ എച്ച് ടു മണിക്കൂർ വെച്ച് ഡി ടു ദിവസം കൊണ്ട് അത് ചെയ്തു തീർക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേരാണ് പതിനാറ് പേരാണ് ഇവിടെ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏഴ് മണിക്കൂറാണ് അതുപോലെ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എം ടു എന്ന് പറയുന്നതോ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് പതിനാല് ആളുകളാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡി ടു ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡി ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡി ടു കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എം വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി എട്ട് സിക്കൽ ടു പതിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഡി ടു അപ്പോൾ ഡി ടു കാണുന്നത് ഡി ടു ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഡി ടു കാണാൻ ഡി ടു പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി എട്ട് അരിക്കണം പതിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് പതിനാലിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി രണ്ടിന് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇവിടെ ഏഴ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏഴ് പതിനാല് പോയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന എമൗണ്ട് ആൻസർ പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് വരും പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പം മുപ്പത്തി രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പതിനാറ് പേര് ഏഴ് മണിക്കൂർ വെച്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ഇവിടെ പതിനാല് പേർ വെ പതിനാല് പേര് ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് മുപ്പത്തി രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഒരു ജോലി ജോലി പൂർത്തിയാക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എം എം വൺ ആളുകൾ എച്ച് വൺ മണിക്കൂർ വെച്ച് ഡി വൺ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി എം ടു ആളുകൾ എച്ച് ടു മണിക്കൂർ വെച്ച് ഡി ടു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും എന്ന ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഈ സിമ്പിളായി ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ